Adesso iniziamo, eh, sono Laura Nava, eh, il capo unità per eh, l'azione chiave 2 del settore scuola qui all'agenzia Erasmus Plus Indire, eh, con quasi tutti di voi ci siamo visti ai vari kick off eh, Milano, Firenze e Roma. Eh, vi ringrazio per eh, partecipare a questo webinar che abbiamo annunciato durante i kick off. Um, eh, ringrazio l'unità e Twinning eh, che eh, ci supporta um, con questo webinar eh, Giacomo Bianchi e Alexandra Tosi poi eh, vi eh, faranno le loro presentazioni come ho avuto già modo di accennare è eh, importante eh, soprattutto per coloro che ancora non conoscono i Twinning partecipare a questo, a questo webinar per capire le potenzialità della piattaforma Uh, sia a supporto dei progetti K1, K2, ma anche e soprattutto uh, in se stessa, perché comunque offre delle opportunità a partecipare alla community, offre delle opportunità di crescita e delle opportunità anche tecniche e materiali che sicuramente saranno a supporto dei vostri progetti, ma uh, sicuramente saranno anche uh, delle opportunità al di là di questi progetti che aiuteranno la vostra scuola a crescere in dimensione europea. Quindi um, io uh, vi auguro ecco, di um, poter, uh, per coloro che non sono ancora iscritti alla piattaforma, di uh, iscrivervi, iscrivervi quanto prima per uh, i colleghi oggi vi illustreranno come fare e vi illustreranno le varie opportunità. E, um, questo perché, come ho detto prima, riteniamo che uh, le opportunità che il programma Erasmus Plus offre alle scuole Uh, debbono essere colte nella loro interezza, uh, ci sono varie possibilità che, um, uh, che possono rispondere alle vostre diverse, diverse esigenze, um, per cui uh, vi auguro buon ascolto, uh, intervenite uh, pure con delle domande nella chat, se avete delle domande, um, mi raccomando, uh, questa, la registrazione di questo webinar verrà caricata sulla pagina dei servizi ai beneficiari, la pagina dove vi caricheremo anche le presentazioni fatte a Kikoff, è quella pagina dove avete scaricato la uh, convenzione finanziaria, tanto per intenderci avete la, la login e la password. E um, se avete domande specifiche sul progetto K229, non è questa la sede, inviateci una mail, se, avete, uh, se è sorto qualche problema, avete qualche dubbio e vi rispondiamo via mail. Il webinar di questo pomeriggio, ripeto, è uh, sulle opportunità offerte dai twinning, quindi eh, ben vengano le domande su questo su quest argomento. Eh, buon webinar a tutti e eh, ci risentiamo prossimamente, grazie. Grazie mille a Laura Nava, e, come diceva Laura appunto siamo qua con la collega Alexandra Tosi per questa oretta che abbiamo a disposizione per parlare insieme eh, di twinning. Ora ehm, vedo nella, nella lista dei partecipanti anche qualche nome noto, quindi immagino sia qualcuno di voi che insomma già, sa, già conosce un po' la piattaforma e ehm, i progetti twinning e lo spazio online dedicato ai progetti, cioè il Twin Space. Però immagino la maggior parte di voi invece eh, insomma, possa, possa vedere questa come un'occasione per approfondire qualcosa che, che ancora non conosce. A questo proposito, ehm, vorrei, eh, dovreste vedere un, un sondaggio ecco, in sovrimpressione, potete rispondere, giusto per sapere se siete registrati eh, o meno alla piattaforma. Benissimo, non tutti ancora hanno risposto, però vedo insomma che la stragrande maggioranza è registrata di voi, è registrata alla piattaforma. Vediamo invece quest'altro brevissimo sondaggio, vi chiediamo se avete mai partecipato eh, ad un progetto di twinning, quindi come fondatori oppure come semplici membri. Ecco, qua già le percentuali cambiano perché più o meno, ecco, meno della metà di voi ha partecipato, eh, ha preso parte eh, ad, un, ad un progetto e twinning. Potete anche vedere i risultati. Benissimo, quindi la situazione è questa, conoscete i eh, twinning ma 
magari ecco, vi siete registrati senza aver ancora capito in cosa veramente eh, vi, può essere, eh, vi può essere utile. Benissimo, cominciamo. Allora, che cos'è cos cos i twinning? I twinning è la community delle scuole eh, europee, è una, una community online che riunisce gli insegnanti e non solo come vedremo eh, tra poco eh, di tutta Europa e anche oltre, eh, conta più o meno ormai a livello europeo più di 200.000 scuole, eh, più di 750.000 docenti registrati e ha visto la creazione dal 2005, da quando è nata fino a oggi, di ormai quasi 100.000 progetti. L'Italia è uno dei paesi più attivi a livello europeo eh, nella piattaforma, eh, sono 12.000 circa le scuole registrate, quasi 80.000 i docenti in tutta Italia eh, registrati e 27.000 i progetti creati eh, oppure a cui hanno preso parte docenti italiani dal 2005 fino ad oggi. Ehm, ecco, quali sono i paesi i twinning? Quindi chi trovate poi all'interno della piattaforma i twinning? Trovate eh, docenti ehm, e altri utenti registrati che provengono dai paesi che vedete, i paesi i twinning veri e propri, cioè i 28 paesi dell'Unione Europea, più Islanda, Norvegia, Turchia e eh, quella che ora si chiama Macedonia del Nord, Albania, Bosnia e Herzegovina, Serbia e Liechtenstein, e in più ci sono anche i cosiddetti paesi della, ehm, di Twinning Plus, che in pratica sono i paesi eh, non dell'Unione Europea, diciamo, ma a, de, de, o dell'area mediterranea, quindi Nord Africa, o dei paesi dell'ex Unione Sovietica vicini, eh, adiacenti diciamo, ai paesi europei, eh, che in base a accordi particolari permettono anche ai propri eh, accordi particolari con l'Unione Europea permettono anche ai propri docenti di eh, aderire alla piattaforma e twinning. Quindi i twinning abbiamo detto è nato nel 2005, sono ormai 14 anni che esiste questa piattaforma, è nato come ehm, quando ancora quindi eh, non esisteva Erasmus, non era neanche iniziato ancora il cosiddetto ehm, Lifelong Learning Program. Eh, quindi nel, due nel 2005 nasce come parte dell'azione e-learning, si chiamava così, per i gemellaggi elettronici. Quindi era una piattaforma che doveva, ehm, doveva sostenere i ecco, gemellaggi elettronici tra scuole europee. Dal 2007, con la nascita del Lifelong Learning Program, diventa un'azione che fa parte in tutto e per tutto eh, di, in quel caso, del programma per la scuola che era Comenius. Nel 2014, con la nascita, quindi con l'inizio de, de, del programma settennale di Erasmus Plus, diventa uno strumento ufficiale eh, proprio all'interno eh, di Erasmus, in particolare la, una piattaforma eh, da utilizzare anche all'interno dei progetti Erasmus, sia K1 che K2, come vedremo. Um, quali sono gli obiettivi dell'azione twinning? Innanzitutto quello che è anche l'obiettivo cardine più in generale del programma Erasmus, quindi è un'azione che permette di promuovere l'internazionalizzazione delle scuole, quindi l'apertura eh, delle scuole europee eh, a una dimensione europea e alla collaborazione con, eh, gli, con tutte le altre scuole d'Europa. Eh, non solo, perché i twinning è anche uno strumento eh, particolarmente efficace per promuovere l'innovazione didattica. Perché? Perché è uno strumento, come vedremo, molto eh, flessibile, intuitivo e semplice da utilizzare che permette di integrare al proprio interno eh, le TIC, quindi una grande varietà di tecnologie utili ehm, anche per la didattica, eh, permette di portare avanti ehm, il cosiddetto project based learning, quindi l'apprendimento per progetti e in generale favorisce un approccio, un approccio cross curriculare, ehm, quindi riuscendo a integrare ecco, più, più materia all'interno dello stesso progetto e a integrare i progetti twinning all'interno del curriculum scolastico. Inoltre, i twinning non è solo questo, non è solo progetti eh, didattici collaborativi, ma è anche una, è uno strumento formidabile che offre delle opportunità di sviluppo professionale completamente gratuite per eh, gli utenti che si registrano a questa piattaforma. Quindi, 
per in, molto in breve, ora lo vedremo, eh, lo vedremo poi proprio navigando all'interno della piattaforma, sia eh, diciamo, la piattaforma social di Twinning che poi in quella che serve per portare avanti i progetti, eh, però in breve i Twinning può servire per, eh, innanzitutto per la ricerca dei partner, eh, perché all'interno della piattaforma avete a disposizione una parte dedicata proprio alla ricerca partner sia per progetti twinning ehm, che per progetti Erasmus e magari molti di voi già hanno trovato partner proprio all'interno della piattaforma twinning per il vostro progetto, per il vostro partenariato K2 eh, poi è una, è una piattaforma, dicevamo, permette formazione professionale di che tipo? Sia formazione tra pari, quindi ci sono tutti degli strumenti che servono proprio per lo scambio eh, tra docenti, quindi eh, eventi di formazione online eh, organizzati da docenti direttamente all'interno della piattaforma per altri docenti e questi sono i gruppi e gli eventi online sui Twinning Live ci sono poi eventi di formazione professionale che sono ufficiali quindi organizzati invece eh, dall'unità nazionale eh, da, da noi ad esempio l'unità nazionale italiana o i nostri colleghi in tutta Europa oppure dall'unità centrale di Bruxelles questi sono eventi ufficiali come i webinar e i learning events per cui eh, appunto si tratta di mini corsi o di webinar della durata di un'ora, un'ora e mezzo al termine dei quali avete anche un attestato di partecipazione che si svolgono tutti all'interno della piattaforma i twinning infine dicevamo, quello per cui poi i twinning era anche nato eh, i twinning serve a eh, creare e portare avanti progetti didattici collaborativi mettendo a vostra disposizione quello che vedremo che è lo strumento cardinal twinning che è il twin space Ecco, chi si può registrare ai twinning? Eh, il personale scolastico di scuole di ogni ordine e grado, scuole statali e paritarie, ehm, e parliamo di docenti, quindi di scuole di ogni ordine e grado, di qualsiasi materia, quindi twinning non è una piattaforma de dedicata esclusivamente ai docenti di lingua, questo è importante ripeterlo, ehm, si può eh, partecipare ai twinning in ognuna delle sue sfaccettature, con qualsiasi livello di competenze TIC, quindi non, non bisogna essere ecco, degli esperti eh, nell'uso della, della tecnologia informatica, né eh, bisogna ecco, avere un livello di competenze linguistiche particolarmente elevate, perché eh, si può partecipare a eventi anche in italiano e progetti anche nazionali anche in italiano. Non si può registrare il personale delle università, il personale delle scuole non paritarie, delle società private, anche se sono società che partecipano, eh, diciamo che lavorano con il mondo della scuola, non si può registrare il personale di corsi serali, eh, CP, gli ex CTP e centri di formazione professionale, a meno che eh, non siano previsti in questi centri di formazione professionale dei corsi della durata di almeno tre anni che sono aperti a eh, ragazzi in obbligo scolastico. E poi, eh, è il caso di dire, in ultimo, non si possono registrare direttamente i twinning gli studenti. Questo non vuol dire che gli studenti non possono avere accesso ai twinning nei progetti, eh, vedremo come, ma semplicemente che lo studente non può da solo diciamo, creare il proprio profilo sui twinning. Questo lo possono fare eh, gli insegnanti, i dirigenti, i bibliotecari, eccetera, quindi personale, personale scolastico non amministrativo. Quindi ogni docente si registra per sé, non c'è una registrazione collettiva eh, per scuola o di gruppo, ehm, ogni docente si registra solo una volta, non c'è un limite di iscritti eh, per, per una scuola, non esiste, eh, va detto, il ruolo del responsabile twinning a scuola, magari ecco, eh, potete avere al vostro interno questo, eh, non so, un ruolo riconosciuto di qualcuno che è più esperto degli altri nei progetti europei e anche nella piattaforma e twinning, ma non esiste nessun ruolo ufficiale di responsabile e twinning. E come dicevamo, appunto, non è una piattaforma solo per gli insegnanti di lingua. Molto brevemente, ehm, una cosa da dire, visitate ehm, costantemente il sito italiano e twinning, www.twinning.it, perché è quello gestito dall'unità nazionale twinning, dove ci sono tutte le notizie in italiano per i docenti twinning italiani, quindi novità 
per quanto riguarda le opportunità di formazione dedicate ai docenti italiani, sia online che in presenza, sia in Italia che all'estero, novità sulle conferenze, sui progetti, diciamo ci sono approfondimenti sui progetti di successo, eccetera, eccetera. Quindi è il punto principale diciamo, di partenza per essere informati su ciò, su ciò che accade in eTwinning in Italia. Invece www.etwinning.net è il portale europeo, è il vero e proprio punto di accesso alla piattaforma eTwinning e questo portale europeo si sviluppa su tre livelli. C'è il portale pubblico, a cui accedono tutti, anche quelli che non sono registrati alla piattaforma, eh, dove trovate informazioni di base appunto su come, come registrarsi, sui progetti, su, su chi sono e quanti sono i docenti iscritti alla piattaforma. C'è poi un secondo livello, è quello che si chiama i Twinning Live, è la parte social, tra virgolette, di Twinning, dove solo chi eh, si registra, solo chi si può registrare, ehm, può entrare. Eh, chi accede a questa parte ha a disposizione il proprio profilo, come un, appunto come tutti i social, eh, dove può caricare le proprie foto, le informazioni che riguardano eh, le materie insegnate, l'età degli alunni, eccetera, eccetera. E, um, poi, um, diciamo, in, quest in questa sezione, dicevamo, sono i docenti a avere il proprio profilo, gli studenti qua non possono avere il loro profilo, dicevamo, perché non si registrano alla piattaforma come fanno i docenti. Gli studenti vengono um, invitati in eTwinning solo all'interno, direttamente all'interno dello spazio di progetto. E qui arriviamo al terzo livello eh, della piattaforma eTwinning, che è quello, dicevamo, che si chiama TwinSpace, cioè lo spazio online dedicato a cui accedono solo i membri di un determinato progetto e nel caso se vengono invitati anche gli studenti, ehm, e che quindi appunto è lo spazio messo a disposizione quando create un progetto, prendete parte a un progetto, eh, con tutta una serie di strumenti che vedremo e sono a vostra disposizione per documentare e per lavorare al vostro progetto. I gruppi anche sono sempre, fanno parte di questo terzo livello di twinning, è eh, sempre uno spazio online dedicato appunto allo scambio fra pari, quindi sono gruppi tematici su ogni eh, diciamo, tema eh, di interesse per, per gli insegnanti europei. Voi stessi volendo potreste creare uh, un gruppo eh, e aprirlo a, appunto, a, a docenti di tutta Europa, solo docenti italiani sul tema che, che preferite. Bene, eh, cos'è quindi un progetto e-twinning? Noi stiamo parlando eh, per il momento di progetti twinning in senso stretto, quindi non necessariamente di progetti eh, Erasmus e-twinning. Vedremo poi, ecco, Ehm, Alexandra, collega Alexandra aiuterà anche a capire eh, quando è che parliamo di progetto eTwinning, quando parliamo di progetto Erasmus. Ehm, ecco, i twin, il, il progetto eTwinning è di fatto una collaborazione a distanza attraverso il web, abbiamo detto, tra classi italiane, nel caso di un progetto solo nazionale, o tra classi italiane e straniere, sono i, i cosiddetti progetti europei. Ehm, è caratterizzato da un'estrema flessibilità perché eh, un progetto e-twinning eh, in senso stretto eh, diciamo, non ha scadenze, eh, le attività che potete portare avanti sono, sono quelle che, che decidete voi insieme ai vostri partner, non c'è neanche una durata prefissata per la, per la vostra collaborazione, quindi quanto deve durare il progetto. Non ci sono vincoli burocratici eh, per registrarsi e attivare un progetto, quindi questa è anche la differenza con Erasmus, ciò non toglie che un progetto e twinning possa essere creato, come diremo, parallelamente al vostro progetto Erasmus per aiutarvi a documentare ecco, quello eh, che state facendo, a collaborare con i vostri partner a distanza. Eh, come viene fatto questo? Grazie, dicevamo, al Twin Space, a questo spazio di lavoro online, al cui interno sono integrati moltissimi strumenti eh, TIC per comunicare e collaborare. In questo spazio, dicevamo, accedono alunni, se, se lo decidete, e a altri docenti, quindi tutti i membri del progetto, e volendo anche visitatori esterni a cui potete dare eh, accesso. Il forum, ci, ci sono all'interno di, di questo spazio, il forum, una chat e un sistema di videoconferenza integrata che è alla fine Adobe Connect, lo stesso che stiamo utilizzando in questo momento, che è a, è a vostra completa disposizione. 
Um, oltretutto niente, avete sempre a disposizione eh, l'assistenza e il monitoraggio da parte nostra dell'unità eh, nazionale e twinning e poi c'è tutto un sistema di certificazione anche di qualità e di premi che possono ricevere i migliori progetti eh, i migliori progetti e twinning bene, allora detto questo io ehm, proverei brevissimamente a Um, farvi vedere provo a condividere il mio schermo sì allora vediamo un po' interrompo la condivisione e condivido lo schermo Benissimo, ora dovreste vedere quello che vedo io, cioè il mio browser. Allora, io sono eh, su itwinning.net, quello che vi dicevo è il portale europeo. <coughs> per chi non fosse registrato, come ci si registra? Vedete in alto a destra nel portale c'è il tasto accedi o registrati, clicco qua inserisco le mie credenziali con cui, eh, questo è per accedere, se non, non sono registrato, in fondo al, alla maschera di eh, accesso, vedete c'è la scritta non hai un account, inizia, se clicco qua, accedo alla fase di preregistrazione, quindi indico la mia nazione, dovrò dare nome, cognome, eh, indicare una password, da lì accedo alla seconda fase di registrazione perché Ehm, riceverò nell'email che ho indicato nella preregistrazione eh, un link a cui posso continuare, ultimare la fase di registrazione e indicare ad esempio la, scuola, ehm, la mia scuola di servizio o le mie scuole di servizio. Una volta ultimata anche la seconda fase di registrazione avrò a disposizione le mie credenziali e potrò entrare all'interno della piattaforma. Con le mie credenziali, vedete io cliccando su accedi apro questa maschera, avete visto prima, clicco sul login e sono, e sono dentro, ecco, in questo momento non funziona, <ride> benissimo, allora vediamo se, siccome sono andato alla registrazione e sono tornato indietro, ora si era bloccato, vediamo, lo rifaccio, chiudo e rientro, Eccomi qua. Benissimo. E ora vedete, ho sempre davanti il portale, l'immagine del portale, la home page, però in alto a destra è comparso il mio nome. Se clicco sul mio nome, ho l'opzione Vai a Twinning Live. E qua sono dentro, sono dentro quello che vi dicevo, è il secondo livello di Twinning, la parte social. Vedete, c'è la mia foto, il mio nome sotto eh, c'è il nome della scuola, io non lavoro in una scuola ma c'è scritto l'unità nazionale twinning e, e qua appunto vedete appare proprio come un social con eh, appunto le, le mie informazioni e poi la bacheca di tutte le persone che, che seguo all'interno della piattaforma. Molto brevemente, la cosa migliore che potete fare una volta che siete registrati è curiosare eh, all'interno di, di twinning live Um, innanzitutto io in alto a destra posso selezionare la lingua e, e inserire l'italiano e così la piattaforma ora è in italiano molto brevemente nella sezione persone voi avete a disposizione uno, una maschera di ricerca che potete anche aprire vedete come ricerca avanzata per cercare um, altri docenti e magari già conoscete oppure magari per cercare um, possibili partner che ancora non conoscete direttamente, ma che potete cercare applicando questi filtri che vedete, ad esempio in base alle materie insegnate, all'età degli studenti e al, paese, al loro paese dove lavorano e dove insegnano. Questo nella sezione persone. Nella sezione eventi avete a disposizione, quello che vi dicevo prima, c'è cioè tutto un... Ehm, diciamo, ogni giorno si svolgono all'interno della piattaforma eh, decine e decine di eventi creati da docenti come voi per altri docenti 
potrebbero essere eventi di disseminazione di loro progetti passati, oppure eventi di formazione tra pari su svariati argomenti, eccetera, eccetera. Quindi eh, non ci sono limiti, veramente, naturalmente bisogna sempre rimanere nell'ambito professionale, devono essere eventi eh, legati ecco, alla didattica, al vostro lavoro, eh, però potete, tutti voi potete eh, creare un evento online, avere a disposizione quindi questo strumento di videoconferenza stiamo anche utilizzando noi all'interno di questa piattaforma e potete aprire l'evento solo ai vostri contatti di Twinning oppure a chi volete all'interno della piattaforma. Questo nella sezione eventi. Sezione progetti... Ehm, Vedremo, vedremo tra poco, insomma, quando si crea un progetto lo vedrete eh, da qui e da qui potrete entrare nello spazio, nello spazio di progetto. Nella sezione gruppi ehm, avete a disposizione, quelli che vi dicevo, sono gli spazi online a cui, che decidete di seguire, eh, magari che riguardano i vostri interessi, tanto per dire, vi faccio vedere alcuni dei gruppi di cui faccio parte, questo ad esempio è un gruppo in lingua inglese che unisce docenti di tutta Europa interessati all'integrazione di studenti migranti all'interno della scuola, eh, oppure c'è il gruppo Virgilio che vi consiglio particolarmente, è un gruppo curato tra l'altro da ambasciatrici twinning italiane, è in lingua inglese, però che serve proprio, si iscrivono a questo gruppo tutti gli twinner che sono le prime armi e hanno bisogno di consigli da parte di altri docenti più esperti che già conoscono la piattaforma. Questi sono solo alcuni esempi di gruppi eh, a cui potete prendere parte. C'è poi una sezione che forse molti di voi già conoscono, che è il forum dei partner. Dicevamo che i twinning può essere usato anche come strumento di ricerca partner. All'interno di, eh, di questa sezione vedete, avete a disposizione un vero e proprio forum, quindi con tante stanze diverse ehm, e vedete sono divisi tra eh, stanze per la ricerca partner per progetti twinning sopra e per progetti Erasmus sotto. Quindi qua ad esempio potete accedere al forum, alla stanza del forum dedicata a progetti, ricerca partner per progetti eh, che coinvolgono ehm, diciamo, classi con età degli studenti di scuola dell'infanzia e primaria, oppure scuola secondaria inferiore, oppure scuola secondaria superiore. All'interno di ogni forum ci sono ogni giorno moltissimi post di docenti che cercano possibili partner di progetto, quindi potete rispondere a dei post eh, fatti da altri oppure creare voi stessi un nuovo post eh, da mostrare ad altri docenti. Ultima sezione che molto velocemente vi faccio vedere è quella dello sviluppo professionale, questa più a destra. In questa sezione, da questa sezione potete vedere quali sono tutte le prossime eh, occasioni di sviluppo professionale disponibili per voi, come dicevo in modo totalmente gratuito naturalmente, eh, e quindi sono learning event che sono dei brevi corsi eh, che vengono svolti nell'arco di due o tre settimane con eh, in genere tre eh, occasioni di eh, formazione online e poi del lavoro da svolgere eh, in asincrono eh, a casa, oppure seminari online che sono invece dei seminari, dei webinar eh, spot, quindi che durano magari un'ora, un'ora e mezzo, massimo due ore, anche in questo caso passiamo, parliamo di eventi su, su ecco, le tematiche eh, più svariate, sono in genere tenuti da esperti, da altri docenti o da esperti a livello europeo eh, sulle, sulle varie tematiche di interesse. A questi eventi, al termine di questi eventi viene sempre eh, per chi partecipa viene anche rilasciato poi un eh, certificato di partecipazione. Ecco, questo proprio in grandi, grandissime linee è ehm, i Twinning Live con le sue varie parti. Eh, vi dicevo, una cosa non ho detto, vedete in primo piano c'è la bacheca con tutte ehm, le notizie da parte dei miei contatti, eh, come si fa a diventare eh, contatto eh, di qualcuno, eh, diciamo, le cose che potete fare sono, allora dicevamo, se io seguo una persona, ad esempio ora vado a caso nel profilo di una persona qua, ecco, di questa docente francese, io posso fare due cose, posso cliccando in alto a destra su segui, vuol dire che io la seguo unilateralmente, quindi inizierò a vedere sulla mia bacheca tutti gli aggiornamenti che questa docente 
eh, diciamo, sul, sulle attività che la docente sta facendo in eh, piattaforma o sui post che decise di scrivere, eh, eccetera, eccetera. E invece eh, posso inviare una richiesta di contatto cliccando qua e se invio una richiesta di contatto e la docente accetta e per accettare vedrà in alto a destra in questa diciamo, campanellina una notifica che dirà se è arrivata una richiesta di contatto da parte di qualcuno, se la docente accetta diventeremo contatti sui twinning, quindi ci seguiremo a vicenda, in questo caso è una cosa eh, bionivoca. E, mh, Ecco, a cosa serve essere contatti? Perché quando si crea un progetto sui Twinning Live, per avere a disposizione un Twin Space e collaborare insieme a distanza, per creare un, uh, un progetto insieme eh, si deve prima essere contatti all'interno della piattaforma. Se io voglio essere fondatore di un progetto e cerco, e eh, in questo caso eh, la docente è la, insomma, è la mia cofondatrice, Prima di invitarla a fondare il progetto dovrà essere un mio contatto su Twin Live, questa è una cosa fondamentale da ricordare. Um, bene, io quindi ho finito la, la carrellata su, su Twin Live, lascerei ora la parola alla collega Alexandra Tosi, non so se ci sono, nel frattempo ci, ci sono, sono venute fuori alcune domande o dubbi che è il caso di chiarire subito, però la cosa che più ci interessa in questo caso è farvi vedere eh, come funziona un progetto i e twinning ed Erasmus e farvi vedere in particolare lo spazio il Twin Space. Interrompo la condivisione. Ok, faccio anche una prova io, mi si sente? Sì. Perfetto. Allora, grazie Giacomo, sì, domande ce n'erano, ho cercato di rispondere un po' via via, abbiamo un audience abbastanza variegato, chi già chiede come funziona il Twin Space, chi non è ancora registrato e chiede come registrarsi, chi pensa che gli studenti si possano registrare nei Twinning, assolutamente no, ribadiamolo, eh, gli studenti possono entrare solo nel Twin Space, quindi... A chi è più avanzato chiediamo di pazientare, dobbiamo appunto fare un, un qualcosa che possa servire a tutti, cerchiamo di essere... Eh, si sente male? Mafia si sente Posso... No, no. Si sente bene, ok, perfetto. Bene, allora, eh, anch'io appunto riprendo velocissimamente quello che è stato detto e poi passo direttamente a guardare il Twin Space insieme a voi. Ma questo è importante ripilogare che per avviare un progetto Twinning è necessario che tutte le scuole partner, quindi del vostro progetto Erasmus, perché qui stiamo parlando a beneficiari che hanno già un progetto Erasmus finanziato, eh, siano dentro ai Twinning. Quindi, primo controllo, se non lo sapete di già, chiedete ai vostri partner se la loro scuola è dentro i twinning e se non lo è, ditegli di registrarsi. Um, poi dovete aggiungervi tre contatti, come vi ha fatto vedere Giacomo, ovvero una volta che eh, sapete che il vostro collega bulgaro e la collega tedesca sono dentro i twinning, li dovete andare nella sezione persone, con nome e cognome, cercarle, una volta trovate, cliccare sul bottone arancione, chiedi il contatto. A quel punto a loro riceveranno una notifica eh, in cui dicono Alexandra Tosi vuole eh, diventare il tuo contatto e voi dovete, eh, voi dovete accettare o l'altra persona dovrà accettare. Questo è fondamentale perché eh, se, non potete, se non avete fatto questo non potete poi fare il progetto con loro. Okay? Poi dovete individuare due fondatori. Quindi siete in 5, 10, 20, dovete individuare due fondatori di due paesi diversi, quindi magari il coordinatore nel vostro caso e un altro docente di un altro paese, mi raccomando di un altro paese, in modo che il progetto sia europeo. Eh, a quel punto, ehm, eh, Giacomo, tu hai fatto vedere come si fa un progetto? No, no lo faccio vedere io, ok, eh, vi, fa, vi facciamo vedere velocemente come si fa un progetto, è una cosa molto semplice, nel senso che è una scheda di progettazione molto breve, che, ma dovete ovviamente un minimo concordare con il vostro partner. Oh, fai sì, se lo vuoi fare te in diretta? Sì. Vai, ok, allora Giacomo fa vedere intanto come si fa un progetto, così ci portiamo avanti. 
e, e quindi a questo punto tra il fondatore eh, tra i due fondatori vi siete accordati eccolo ora mi sentite eh, stavo dicendo ehm, sono rientrato sui twinning live all'interno della sezione progetti che avevamo visto vedete vado su crea un progetto crea un progetto ehm, vedete quello che mi appare subito è la selezione della scuola questo perché perché quando crea un progetto io devo indicare immediatamente con quale scuola di servizio lo sto creando quindi con quale scuola e classe parteciperò perché magari sono un docente in servizio in, in più scuole quindi eh, in questo caso avrò la scelta tra le, più, tra le varie scuole in cui lavoro e dovrò selezionare quella giusta. Quindi qual è la classe con cui eh, state, av state portando avanti il vostro progetto Erasmus? Qual è, qual è la scuola con cui la state portando avanti? Selezionate qua e andate avanti. Questo, ecco, io sto facendo questo come fondatore del progetto. Magari all'interno dello stesso progetto ci sono quattro... 5, 6, 10 docenti diversi, non è che tutti devono creare il proprio progetto, eh, tutti prenderanno parte al progetto creato da un fondatore e un cofondatore, quindi questa cosa che vedete lo fa solo la, la prima persona che crea il progetto che è il fondatore, quindi eh, crea progetto, scegli la scuola e poi vedete scegli un partner, vi avevo detto prima bisogna essere ehm, contatti per creare un progetto eh, e chiamare in questo progetto il proprio cofondatore io voglio creare il progetto con Alexandra ad esempio cercherò qua, Alexandra dovrebbe essere eh, tra i miei contatti infatti è qua, seleziono, lei sarà la mia cofondatrice diceva giustamente lei, se è un progetto europeo come è il caso dei vostri progetti Erasmus eh, e voi siete uno dei fondatori, fondate il progetto, scegliete come cofondatore un partner straniero, non fondatelo con eh, la vostra collega e il vostro collega eh, di scuola, quindi italiani, perché stiamo parlando di progetti europei, è importante che i due cofondatori siano eh, di due paesi diversi. Vado avanti, quindi in questo momento io sono il fondatore, Alexandra è la cofondatrice e qua posso iniziare a scrivere titolo e descrizione del progetto. Quindi, Ora faccio proprio, non scrivo niente, giusto per farvi vedere, titolo del progetto, e qua potete anche scrivere appunto il titolo ufficiale del vostro progetto Erasmus, breve descrizione di cosa parla il progetto, di, di, qual, è, qual è il tema, quali sono le materie coinvolte, eh, gli alunni, eccetera, eccetera, quanti sono i paesi coinvolti, eh, una breve, brevissima descrizione. Le lingue di progetto, le lingue che verranno utilizzate all'interno del progetto, l'età degli alunni, quindi la fascia degli alunni, il numero più o meno di studenti eh, che parteciperanno, quali sono le materie coinvolte in questo progetto, eccetera, eccetera. E poi una, una parte diciamo, più corposa, che è quella che riguarda gli obiettivi del progetto, quali sono gli obiettivi del nostro progetto Erasmus e Twinning, e eh, la procedura di lavoro e i risultati attesi. Ora, queste sono tutte sezioni che, eh, diciamo, ciò che scrivete qua potranno poi, potrà essere sempre modificato ehm, in, un, in un secondo momento, rientrando all'interno della piattaforma Twinning e poi modificando le informazioni del vostro progetto. In qualsiasi momento potrete modificare queste informazioni. Ecco, in questo caso, nel vostro caso specifico, vedete, arrivo al termine di questa, eh, di questa sezione, diciamo che, non so, ho indicato anche delle materie, sto compilando a caso, poi ho scritto quali sono i miei obiettivi, quale sarà più o meno la procedura di lavoro che ci siamo dati con, con gli altri partner, i risultati attesi, ecco, quello che mi viene chiesto, questo progetto ha ricevuto finanziamenti dalla K1 o dalla K2 di Erasmus+, naturalmente nel vostro caso eh, cliccherete su sì, quindi avete ricevuto il finanziamento 
e, e quindi dovrete indicare ecco, eh, cosa viene fuori dopo, se sì, come, come ho, ho cliccato, per favore fornisci il nome e il codice identificativo del progetto, quindi prima dovrete inserire il vostro numero identificativo di progetto e poi il nome per esteso eh, del progetto. Ultima cosa che viene richiesta se il progetto si basa su un kit di twinning, cioè uno dei quei kit dove, che aiutano diciamo, lo strumento, eh, che aiuta con esempi di varie attività da poter svolgere e che trovate all'interno del portale europeo, non, non ne avevamo parlato. Ehm, benissimo. Ora, vedete, io quello che vi dicevo, siccome ho creato, um, ho creato il progetto con una co come cofondatrice, una mia collega italiana, eh, ecco, mi avverte, il sistema mi avverte, guarda che stai creando in questo modo un progetto nazionale, sei proprio sicuro? Un progetto se per, per essere un sindato europeo dovrebbe essere creato con un partner di un'altra nazione, quindi ricordatevi di scegliere cofondatori, se siete voi il fondatore, di scegliere cofondatori eh, di, di un altro paese. Qua ho la possibilità di rileggere tutto quello che ho scritto, eh, se va bene, poi ricordandovi sempre che potete modificare in un secondo momento, cliccate su salva, il vostro progetto sarà creato. Cosa succede a questo punto? dicevamo non c'è burocrazia, non ci sono tempi, insomma scadenze né niente, né twinning, c'è solo, ecco, l'unico, ecco, sì, giusto, l'unico tempo, diciamo, che dovrete aspettare è in questo momento, perché avete creato il progetto, deve essere questo progetto approvato dal vostro cofondatore, che non deve essere tirato dentro a caso, perché deve sapere, ecco, di essere effettivamente il cofondatore del progetto, e questa persona riceverà eh, tra le notifiche del suo tuning live un avviso con scritto Giacomo Bianchi ti ha invitato a prendere parte al progetto, vuoi accettare? Se il cofondatore dice di sì, a quel punto il progetto è stato creato, però deve passare l'ultima fase di verifica, è quella da parte delle, eh, delle rispettive unità nazionali. Quindi eh, il progetto arriverà eh, all'unità nazionale italiana e non lo so, se il mio cofondatore fosse un docente finlandese, arriverà all'unità nazionale finlandese e le due unità nazionali devono approvare il progetto, leggeranno velocemente la descrizione che avete fatto quando l'avete creato, non entriamo mai nel merito del progetto, ne, ne, ne giudichiamo le attività che devono essere svolte, eccetera, vediamo solo che si tratta effettivamente di un progetto. Eh, i twinning, solo i twinning o il progetto twinning Erasmus, però insomma che non abbiate travisato l'utilità ecco, di twinning e del twin space che avrete a disposizione se tutto va bene eh, accettiamo e al, dal momento in cui entrambe le unità nazionali hanno approvato il progetto, da quel momento in poi il progetto è ufficialmente creato e avete a disposizione il vostro eh, twin space, come chiedeva qualcuno nei messaggi prima, nella chat quanto tempo passa dalla creazione all'approvazione da parte delle unità nazionali? In genere massimo una decina di giorni, ecco, dai 2-3 giorni fino ai 10 giorni. E partner terzi, ecco, avete creato questo progetto, abbiamo detto, il progetto è stato accettato dal cofondatore, approvato dall'unità nazionale vostra, approvato dall'unità nazionale ehm, diciamo, del, dell'altro cofondatore, però ci sono altri docenti che devono essere membri del progetto e devono essere invitati all'interno eh, del progetto. Come si fa? Abbiamo detto, avete creato il progetto, a questo punto tornate nella sezione progetti, nell'elenco dei progetti attivi troverete eh, il progetto che avete appena creato e voi eh, o il vostro cofondatore vedrete che sotto il titolo del progetto, cioè titolo, breve descrizione, immagine del progetto che avete scelto, eh, potete andare su, vedete, tra le varie opzioni disponibili, aggiungi uno o più nuovi partner. Se io clicco qua, vedete, mi si apre una schermata simile a quella di prima, dove io posso scegliere eh, quale dei miei contatti, di nuovo parliamo solo di docenti che sono già i miei contatti su Turing in Live, io posso invitare all'interno del progetto, quindi io fondatore, il mio cofondatore finlandese, e più devo invitare il mio collega di scuola che partecipa al progetto Erasmus e Twinning, devo invitare l'altra, i docenti francesi che partecipano al progetto, eccetera, eccetera, li invito da qua. Quindi sezione progetti, menu, invita uno o più partner e li scelgo dalla, 
dalla mia lista di contatti. A quel punto eh, anche loro faranno parte del progetto e potranno entrare nel Twin Space eh, che è stato creato. Come si entra nel Twin Space che ora vi farà vedere Alexandra? Sempre dove ero prima, vedete, progetti attivi, scelgo il mio progetto, o da qua, cliccando su Twin Space, che è il link, oppure clicco sul, sul titolo e poi clicco su Vai al Twin Space. Bene, con questo direi che abbiamo visto come si crea un progetto e come si invitano eh, i partner. Interrompo. Ok, riprendo. Intanto mentre sta caricando, eh, vi ricordo di nuovo perché c'era appunto chi, chi si era un po' impanicato su questa cosa di iscrivere la scuola ufficialmente, non ufficialmente. Allora, e twinning cambiate prospettiva perché rispetto a Erasmus c'è una differenza. Allora, in twinning, e twinning è una community per docenti, quindi è, è il primo utente finale, diciamo, è il docente. Quindi voi vi iscrivete in quanto individui. Il primo che si iscrive, laddove la scuola non sia già dentro al database, deve inserire dei dati, i dati della scuola. Eh, quindi questo è, è ovvio perché per noi è fondamentale la sicurezza della piattaforma, noi controlliamo uno a uno tutte le registrazioni, verifichiamo che siate davvero dei docenti e quindi abbiamo bisogno di sapere in quale scuola insegnate e tutto quanto. Eh, detto questo è ovvio che è meglio coinvolgere il dirigente scolastico fargli sapere che sta entrando nel twinning tut, eh, chiaramente questo non è in più però non vi preoccupate non state prendendo chissà quale impegno per, la, per conto della scuola ecco. va bene? questo era importante perché insomma mi sembrava ci fosse un po' di panico <ride> allora quindi torniamo a noi abbiamo detto le scuole eh, dovete controllare che i vostri partner siano dentro i twinning aggiungere i vostri contatti, individuare i due fondatori per dare avvio a questa procedura che abbiamo visto. A quel punto, una volta creato il progetto, invitare anche gli altri docenti. Qui non avete limiti, potete anche decidere che nel vostro progetto eh, si aggiungono due o tre partner che magari non ci sono in quello di Erasmus. Va bene, non ci deve essere una corrispondenza necessariamente. Eh, oppure potete decidere di eh, far registrare più docenti nella vostra scuola, anche quelli che magari partecipano solo marginalmente con una piccola attività, nulla dietro di farli registrare nei twinning e di invitarli nel progetto. Non ci sono limiti, quindi questo di, di, lo dovete decidere voi. Eh, a questo punto voi avete a disposizione questo Twin Space che adesso andremo a vedere insieme. Chiaramente noi quelli che vi facciamo vedere sono Twin Space già strutturati in qualche modo, o il Twin Space di prova o perché vi faccio vedere un, un Twin Space di un progetto. Eh, quando lo aprirete voi non vi spaventate perché ovviamente sarà totalmente vuoto cioè sarete voi a dovergli dare anche una struttura e quindi è importante concordare prima eh, una sorta di co come volete strutturare questo team space per esempio una pagina per ogni attività una pagina a iniziare eh, dove le scuole si presentano una pagina dove inserite le informazioni relative ai partner una pagina dove volete caricare tutti i documenti ufficiali del progetto insomma sta a voi organizzare e strutturare il free space va bene, concordarlo con tra di voi e anche come lo volete utilizzare rispetto ad altri strumenti che in genere si usano con Erasmus per esempio spesso c'è un sito web eh, il blog ecco, no, non, è, non è necessario duplicare il lavoro eh, se volete utilizzare Twinning è per snellire anche un po' il lavoro quindi um, spesso non ha molto senso fare il blog il sito web e usare il Twinspace se usate il Twinspace usatelo bene e vedrete che eh, può sostituire egregiamente il sito web e, e ha inoltre anche delle, delle eh, funzionalità collaborative che magari gli altri non hanno allora come usare i twinning? Notate bene questo usare, va bene? Questi sono tutti i modi legittimi di utilizzare il twin space, cioè questa classe virtuale che avete a disposizione una volta che avete fondato il progetto twinning. Lo potete usare come puro repository per raccogliere e condividere i materiali che state facendo. È comodo, lo trovate tutto in un posto solo, non, non fate 3.000 mail, lo, utilizzate, lo usate come un canale di comunicazione anche... Eh, in, non c'è video, c'è soltanto una presentazione Rosanna 
Um, quindi come repository dove caricate tutti i materiali oppure per disseminare perché magari è appunto al posto del sito web lo utilizzate per renderlo più visibile ai colleghi, ai genitori, alla community e in generale agli stakeholder questo tipo di utilizzo di e-twinning che vi abbiamo descritto qui è legittimo, anzi è consigliato cioè è, è, Senso è, è, è utile per voi, se è utile per voi, per noi va più che bene, ma probabilmente non sarà un progetto di twinning di qualità, perché il progetto di twinning ha altre caratteristiche, quindi attenzione perché a volte magari si genera polemica quando <coughs> se voi volete poi candidare per il quality label, il certificato di qualità di twinning, un buon progetto di twinning Erasmus non è necessariamente un buon progetto di twinning, quindi potete tranquillamente utilizzare la piattaforma come appoggio, però se volete fare un buon progetto di twinning, allora ci deve essere un qualcosa di diverso. Quindi, come fare un e twinning? Eh, quindi non usare soltanto la piattaforma, ma farlo davvero, fare davvero un progetto che sia sia Erasmus che twinning. Allora, è fondamentale che prevediate delle attività collaborative a distanza, non solo tra i docenti, ma soprattutto tra gli alunni, e che queste attività si svolgano non quando si, vi trovate in presenza nelle mobilità, ma tra una mobilità e l'altra, quindi utilizzare il print space durante tutto il ciclo di vita del progetto, e soprattutto utilizzarlo perché vi aiuta a collaborare a distanza. E ehm, invitare gli studenti nel print space, questo è molto importante, per farli interagire direttamente, e cercare di documentare non soltanto i prodotti finali, ma anche come siete arrivati a quei prodotti. Quindi ultimi consigli, prima di andare a vedere il Twin Space, eh, appunto progettate la struttura del Twin Space prima, quindi decidete bene che, con che criterio fare le pagine, cercate di farle poche, ora lo vedrete, si crea una sorta di menu a sinistra, eh, cercate di tenere questo menu il più pulito possibile, con l'uso delle sottopagine, i titoli corti e un numero limitato di pagine. Eh, decidete insieme chi avrà accesso al Twin Space, siete voi responsabili della sicurezza del Twin Space. Di per sé il Twin Space è un luogo sicuro a cui hanno accesso solamente eh, i fondatori, i docenti che voi invitate e, e gli alunni. Quindi è bene concordare con i partner chi oltre a queste figure entrerà nel Twin Space, se per esempio volete invitare altri colleghi, se volete invitare dei genitori, ecco sempre bene eh, concordarlo con il partner. E, e concordate anche, questo è importante, quali pagine tenere pubbliche e quali private. Di default le pagine create sono eh, private, però può essere utile proprio ai fini della disseminazione rendere alcune pagine pubbliche e quindi state attenti a dove inserite le foto e, e, e decidete insieme al vostro partner eh, come gestire queste, queste funzionalità. Um, Pianificate le attività collaborative, perché la collaborazione a distanza non si può improvvisare e è importante progettarla insieme ed evitare, eh, per quanto riguarda sempre il progetto Twinning, il lavoro parallelo, perché eh, non, no, appunto non è collaborazione. E cercate anche di documentare, di curare la documentazione in itinere via via eh, che fate le cose e di documentare soprattutto ciò che è invisibile perché i prodotti finali a volte da soli non sono sufficienti a raccontare la vera storia che sta dietro al progetto. Quindi è importante sapere eh, come per esempio avete utilizzato i prodotti creati dai partner, se li avete utilizzati in classe, se sono stati eh, la base per un, uno spunto per un'attività in classe, ehm, come avete organizzato le attività collaborative tra gli alunni eh, che poi hanno portato a un prodotto comune, eh, come sono migliorate le competenze. Ehm, se avete fatto le sessioni live, quindi degli incontri in contemporanea, in live, usando la videoconferenza dei twinning, eh, cercare di documentare anche questo e come avete coinvolto anche gli altri. Detto questo, passiamo subito. Mh, Giacomo, mi dici se ci sono delle domande mentre condivido la allora, c'era un'altra domanda riguardo all'iscrizione del docente in Twin Space eh, di progetto, quindi quando viene il, ora lo vedremo con Alexandra, comunque eh, quando si crea una, eh, un, non è un vero e proprio account, eh, per un, diciamo sì, è un, una registrazione per lo studente, è una registrazione che fa accedere per lo studente solo a quello spazio di progetto ben definito e comunque è una registrazione sempre gestita dall'insegnante, 
per cui l'insegnante a decidere nome utente e password e non viene richiesto agli alunni nessun dato personale come email o altro, questo è importante ripetere. Allora, quindi adesso vedete, eh, devo fare un po' più grande Giacomo, mi ingrandisco un po' forse? Sì, ingrandisco un po', sì, sì. Ok, um, dunque questa è la sezione eh, delle trending live, eh, se andate in progetti troverete, abbiamo detto abbiamo fatto l'approvazione del progetto, tutto ok, abbiamo invitato gli altri partner, a questo punto lo trovate tra i vostri progetti attivi, va bene? E qui, come vi diceva Giacomo, avete anche modo, per esempio, eh, prendo questo seminario di cui sono amministratore, eh, avete modo di modificare le informazioni, mettere un'immagine al, al vostro progetto, aggiungere nuovi partner, gestire partner, quindi decidere se saranno amministratori o meno, e, e così via. Quindi c'è una serie di attività che posso fare. Uh, partiamo da, vi faccio vedere questo Twin Space, che è un Twin Space di prova che abbiamo fatto e, e vi ricordo che appunto quando voi ci entrerete la prima volta lo troverete totalmente vuoto, va bene? Uh, ogni Twin Space, ingrandisco ancora un po', ogni Twin Space ha uh, una pagina iniziale, una home page, dove c'è una sorta di blog, uh, che si chiama appunto qui c'è ultimi aggiornamenti, questa parte qui è sempre pubblica, quindi è un po' una sorta di diario di bordo dove via via potete dire cosa sta succedendo nel progetto e pubblicare quello che può essere pubblicato. È un, va in ordine cronologico come appunto un blog. Uh, sempre nella home page invece a destra avete quella che si chiama la bacheca degli insegnanti. Ecco, questa bacheca è soltanto per i docenti, è uno strumento che può essere molto utile di comunicazione soltanto tra i docenti che fanno parte di questo uh, progetto. Quindi gli alunni invitati non lo possono vedere, i visitatori non lo possono vedere, dall'esterno non si può vedere. Quindi è proprio uh, se, se frequentate spesso il Twin Space e lo usate davvero come vostro mezzo di comunicazione, <coughs> puoi gradualmente sostituire tantissime mail e alleggerire la vostra comunicazione via mail. Uh, rapidamente abbiamo una sezione pagine, che è un po' il cuore uh, del, uh, del, del Twin Space, nel senso che qui eh, gli darete la struttura che voi volete, qui appunto sotto pagine troverete il bianco, tutto vuoto, e potrete decidere, per esempio la prima pagina è presentiamoci e sotto c'è una pagina, una sottopagina per ogni scuola, uh, una pagina um, presentiamo il progetto, uh, attività di ice breaking, et eccetera, eccetera, quindi... Qui a sinistra strutturerete il Twin Space come dicevamo prima e sceglierete insieme un criterio su come creare le pagine e le sottopagine. Dentro ogni pagina potete inserire dei contenuti. I contenuti sono questi, possono essere video, testo, immagini e adesso vi faccio vedere, creo subito una nuova pagina, uh, pagina di prova. Qui potete metterla come sottopagina, quindi my first page per esempio, quindi ho creato una sottopagina che si chiama pagina di prova, posso mettere quindi un contenuto, un twin board e un sondaggio, che cosa sono? Allora, contenuto sono il testo, va bene? Posso mettere delle immagini, posso mettere dei video e vi farò vedere come caricare tutte le immagini. E tutte le... le immagini nel nuovo Twin Space si possono eh, caricare direttamente senza averle prima messe nel, nel materiale. Quindi se non ce l'avete qui potete cliccare e andarla a cercare sul vostro computer. Io metto ora giusto un'immagine per farvi vedere senza pretesa di fare qualcosa di particolare. Scusate. Posso poi, quindi salvo, e ho creato una pagina con un testo e una immagine. Um, posso poi aggiungere uh, un twin board. Allora, il twin board, metto sempre board di prova, è in pratica una sorta... Uh, 
messo proprio con, eh, tra le virgolette, con virgolette una sorta di padlet, nel senso vi dà la possibilità di inserire più contenuti come se fosse una, una lavagna a cui appuntate diciamo, dei post, va bene? Quindi potete decidere se farlo solo testo, con immagine, video, con dei link e quindi a questo punto uh, mettere per esempio dei video, dei file, eccetera, eccetera, va bene? Uh, L'altra un, alternativa invece è <coughs> un poll, cioè un sondaggio, scusate il termine in inglese, <ride> eh, quindi come vi pare... Come sta andando il webinar? E qui mettete le risposte. Bene, male, salva. A questo punto qui ci sarà questa domanda a cui gli studenti o gli altri docenti potranno rispondere votando. Va bene? Quindi questi sono le, i tipi di contenuti che potete inserire. Immagini, eh, documenti, video la twin board e eh, un sondaggio nella sezione materiali è appunto dove caricate tutti i materiali allora potete caricare sia le immagini che i video eh, che i documenti e qui vi potete organizzare come volete voi nel senso potete creare una cartella per scuola per attività insomma potete fare anche delle sottocartelle e caricare tutti anche i documenti ufficiali eh, che rimarranno privati <coughs> del, del progetto in modo che sappiate che tutto ciò che eh, riguarda il progetto sta eh, dentro la sezione materiali i video, eh, un accorgimento appunto per inserire un video eh, deve essere stato prima caricato su Dailymotion, Vimeo o Youtube uno di questi tre eh, siti <coughs> Uh, quindi non si può caricare, cioè si può caricare anche un file zippato video però di una uh, grandezza massima di 10, giusto? 10 mega, sì mi sembra 10 mega, ho mm. aumentato ora, 10 mega, um, era 5, l'hanno aumentato un po', però chiaramente per un video è molto poco, quindi uh, l'idea è di caricarlo prima su YouTube o Vimeo. Eh, magari mettendolo in visualizzazione privata o in linea potete addirittura proteggerlo con una password quindi ci sono modi per eh, mantenere diciamo, la sicurezza poi mantenendo la pagina comunque privata eh, e eh, mettendo un link non indicizzato di youtube eh, diciamo che la privacy di quella, di quella pagina è abbastanza eh, sicura mm. <coughs> Abbiamo poi una sezione di forum, queste sono molto utili per far interagire direttamente i ragazzi, li potete organizzare per argomenti, li potete legare, eh, collegare direttamente a una pagina oppure tenere separati, potete fare un forum all'inizio, conosciamoci, in cui ognuno si presenta e in tutti questi eh, forum si possono anche... Eh, caricare delle immagini, quindi eh, potete dire, caricate la vostra, un, non so, un oggetto preferito che vi rappresenta, per esempio un'attività dei ragazzi, e gli altri poi commentano oppure condividono. Ok, avete poi la sezione meeting online, ovvero la, la sezione dedicata alle attività in, in sincrono, quindi potete usare la chat, eh, in questa chat, eh, ora chiaramente ci sono solo io, quindi non ha molto senso, comunque eh, potete organizzare delle sessioni chat eh, con i partner, con gli alunni partner e potete poi scaricare anche eh, tutta la cronologia della chat, quindi avete anche una sorta di controllo poi anche a posteriori di quello che è stato scritto <coughs> e la chat rimane, come c'è scritto qui, si può conservare per tre mesi. Va bene, quindi avete tre mesi per scaricarla se volete scaricarla. Eh, L'altro strumento potente che avete a disposizione è la videoconferenza. Quindi potete decidere di organizzare una videoconferenza questa volta rispetto a quella che vi ho fatto vedere Giacomo prima, che è al di fuori, quindi è dentro le Twinning Live. Questa è dentro al progetto, ciò vuol dire che vi possono partecipare soltanto i docenti di questo progetto. Dico i docenti perché gli alunni da soli non, si possono, eh, non possono organizzare una videoconferenza e collegarsi da casa, ci deve essere sempre un docente che eh, organizza l'evento, la videoconferenza e poi la, organizza la visione collettiva chiaramente in classe eh, dei docenti. 
Quindi di nuovo seleziono il numero di partecipanti, qui si intende non i partecipanti eh, finali, cioè i ragazzi, ma quante persone saranno connesse. Quindi se io faccio, eh, se ho un progetto con cinque partner e riesco a organizzarmi, cosa molto difficile, ma diciamo che siamo fortunati in 3-4 persone, eh, chiaramente seleziono questo, anche se poi magari partecipano 100 ragazzi. <coughs> la durata, la selezione e seleziono poi la durata e una data e poi ho prenotato a questo punto il mio meeting online e ci dovremo trovare eh, tutti nello stesso, in quel giorno a quell'ora per poter fare un incontro online usando Adobe Connect e vi invitiamo a fare delle prove eh, una volta che avete il Twin Space ecco, usate questo strumento anche soltanto per vedervi tra voi tra i docenti partner per magari decidere insieme come strutturare il Twin Space o organizzare tra di voi quindi proprio dei meeting tra docenti per pianificare e poi una volta che avete eh, diciamo dimestichezza perché chiaramente ci sono sempre gli intoppi tecnici eh, una volta che avete dimestichezza che avete fatto un po' di prove organizzate poi anche degli incontri con i ragazzi e con gli studenti last but not least abbiamo la sezione membri che sicuramente vi interessa molto perché qui si invitano gli alunni va bene? questa è la sezione da cui voi potete invitare gli alunni <coughs> allora qui avete l'elenco di tutti gli iscritti uh, e invita membri invita membri come vedete potete invitare insegnanti alunni o visitatori questo insegnante in realtà è un, un falso amico nel senso che i vostri colleghi li dovrete invitare <coughs> dai winning live seguendo la procedura che vi ha fatto vedere Giacomo in questo caso qui potete soltanto invitare i docenti per esempio di eh, paesi che non partecipano ai twinning e che quindi non si possono registrare nei twinning per esempio se avete un collega in India che conoscete con cui volete collaborare allora siccome l'India non fa parte dei twinning e il docente non si può registrare nei twinning lo potete allora invitare qui avete bisogno della sua mail eh, e poi lui riceverà una mail con un login e password per partecipare ma quello che ci interessa di più qui è vedere come si fa a invitare, come si fa a invitare gli alunni clicco su alunno e ehm, qui ho due opzioni alunni già registrati nel senso che se io invito eh, se io l'anno scorso ho lavorato con i twinning con un ragazzo della seconda superiore allora siamo in terza superiore e, e ho un nuovo progetto voglio invitare nuovamente quel, quel ragazzo che è già entrato una volta in un twin space allora non ho bisogno di ricreare ogni anno login e password nuove, ma posso richiamare quella, la login e quindi invitare quel, eh, quell'alunno che è già partecipato. Se invece sono alunni che partecipano per la prima volta in un free space, eh, vedete qui c'è scritto nome e cognome, però in realtà non è necessario per forza mettere nome e cognome, potete scrivere Mario Italia per esempio, allora in questo modo uno non fornite dati che non sono necessari perché poi il nome e cognome non è indispensabile, dipende un po' anche dall'età dei vostri alunni e come vi siete organizzati, um, però mentre l'informazione del paese secondo me è molto importante, ora poi i nomi sono sempre più eh, internazionali, non è che dal nome si possa sempre riconoscere la provenienza dell'alunno, quindi può essere utile per esempio fare Mario Italia a questo punto eh, clicco verifica, il sistema mi verifica che eh, sia libera questa login Mario Italia, la login creata è mario.italia, io decido una password, quindi la creo io per l'alunno, diciamo prova e seleziono un ruolo, allora consiglio è sempre di cominciare con membro semplice perché l'alunno amministratore ha comunque abbastanza poteri dentro al Twin Space e quindi può fare delle cose che all'inizio forse è bene eh, non fargli fare quindi cominciate con membro come default e poi se eh, più avanti individuate magari uno, due, tre studenti che sono un pochino più eh, bravi e che, di cui avete fiducia potete anche dare loro un ruolo di amministratore in modo tale che possano fare più cose dentro al Queen Space ok? quindi a questo punto io ho fatto mario.italia prova invito 
non gli piace prova 2019 e eh, non ci ho messo è sempre questa cosa che bisogna metterci 3000 ora mi si è piantato vabbè comunque insomma sì io non ho seguito queste indicazioni cioè dovevo mettere anche una maiuscola un numero e un, e un carattere speciale va bene quindi fatto questo lo invitate a quel punto se tornate nella sezione membri vedete lo trovate tra gli alunni per esempio ho questo ABB, posso sempre cambiare il suo ruolo da alunno normale a alunno amministratore. Ultimo accesso vedo che non è mai entrato, quindi voi avete modo di capire eh, quando è entrato l'ultima volta eh, e posso decidere di cancellarlo. Confermi di aver cancellare l'operazione è irreversibile. Allora, questo vi serve chiaramente laddove abbiate dei problemi con un, un, un alunno, se per esempio non sapete, insomma, potete in qualsiasi momento buttarlo fuori o interrompere la sua registrazione, quindi avete comunque il controllo. Um, ultima cosa, uh, avete la possibilità di invitare dei visitatori, non è detto che vi serva, però per esempio se volete invitare il rappresentante eh, di classe, un rappresentante di classe, dei genitori, oppure se volete invitare un, un esperto perché magari state facendo un progetto sull'ecologia, state collaborando con un'associazione, eh, vorreste avere questo esperto dell'associazione dentro al free space per fare delle attività, allora di nuovo potete invitarlo e potete invitarlo eh, creando voi anche per questa persona nome e cognome e dandogli una password e avrete modo di avere questa persona con delle funzionalità precise, diciamo um, che sono quelle che date voi a loro. Uh, mi sono scordato una cosa importante, cioè di farvi vedere come se io prendo una qualsiasi pagina, va bene, già fatta, vado in edita, in basso a sinistra, dove vi ho fatto vedere come inserire il contenuto, quindi la scritta, i video o le immagini, come inserire una twin board o come inserire un sondaggio, avete questi altri due eh, bottoni, diciamo, sezioni importanti. Chi può vedere questa pagina? E quindi questo è quello che vi dicevamo, cioè voi potete decidere se lasciarla privata o renderla pubblica. Di, normalmente allora fino a che siete in bozza, fino a che scrivete e state preparando eh, la pagina di default mi verrà solo io e gli amministratori quindi vuol dire che la pagina su, che, su cui sto lavorando io la, vede, la vedono solo gli amministratori del progetto e io che la sto facendo quando poi è pronta di norma si mette membri del Twin Space cioè <coughs> tutti coloro docenti, visitatori, alunni che fanno parte del Twin Space possono vedere questa pagina. Se poi invece in questa pagina ci sono cose che ehm, voi volete far vedere anche ai genitori, anche agli stakeholder, siete stati attenti sulla privacy, non ci sono foto in primo piano di minori senza il permesso, comunque con dati privati, non ci sono, ehm, siete sicuri di avere il i diritti diciamo, delle foto, delle immagini e delle musiche che avete utilizzato allora perché no rendetelo pubblico perché l'idea è ciò che può essere pubblico è bene che sia pubblico con l'idea di disseminare il vostro lavoro eh, l'altra importante sezione è chi può modificare questa pagina di default gli, tutti gli insegnanti e gli amministratori Potete decidere per esempio che eh, dedicate alcune pagine o sottopagine sotto ai lavori di gruppi misti internazionali, avete deciso di svolgere un'attività a distanza, avete diviso i vostri alunni eh, in gruppi misti con quelli dei partner e per ogni gruppo avete creato una pagina. Allora a questo punto avrà senso fare in modo che gli alunni <coughs> possano editare questa pagina, in modo che possano lavorare in autonomia su questa pagina. Uh, lo stesso vale per i visitatori se avete invitato un visitatore esterno magari gli lasciate eh, una pagina, due pagine che possono essere eh, 
modificate, modificate anche da, dai visitatori. Va bene, salvate sempre le modifiche, altrimenti quello che fate è perso. E direi che adesso a grandi linee abbiamo fatto un scorso che abbiamo un po' sforato, ma tanto se avete bisogno diciamo, di andare via potete comunque guardarvi sempre la registrazione. Io lo lascerei adesso per le domande. Che dici Giacomo? Sì. Allora. Rimango nel senso così se ci sono domande. Allora, una cosa era... Um siccome l'hanno chiesto in vari se questo, se avevamo parlato prima del, dello sviluppo professionale dei webinar organizzati dei web, webinar ufficiali che rilasciano attestato questo qua è un webinar extra eh, organizzato insieme ai colleghi di Erasmus eh, destinato a voi in questo caso è un webinar che si è svolto al di fuori della piattaforma non c'è nessun rilascio di attestato ecco. quindi non vi richiedevamo infatti neanche nessuna registrazione visto che è uscita anche questa domanda, siete tutti entrati direttamente come ospite, qualcuno ha inserito nome e cognome, qualcuno non ha neanche inserito il nome, quindi ecco, non, non c'è nessuna verifica della vostra presenza, di quanto avete seguito, eccetera, quindi non rilasciamo neanche, neanche un attestato. Um, altre, altre, altre domande? Um, Vediamo, c'era una domanda molto generica, importantissima, ma anche troppo generica per rispondere in modo dettagliato, cioè come faccio con la privacy? Un po' l'abbiamo detto, cioè, con la, eh, diciamo, mh, eh, per, per venire incontro alle esigenze di privacy, soprattutto quando i, gli studenti sono particolarmente piccoli, ehm, allora innanzitutto abbiamo detto la liberatoria, quindi per ogni progetto i twinning, siccome viene caricato il materiale che inevitabilmente riguarda anche eh, gli alunni come lavorano in classe o gli alunni nel caso del progetto Erasmus, nel corso delle visite eccetera, avere una liberatoria per l'uso delle immagini, la pubblicazione delle immagini all'interno del Twin Space per ogni diverso progetto è sicuramente il primo passo. Seconda cosa, ricordatevi come diceva Alexandra, a parte il diario di progetto, quello che trovate nella home page, che è sempre pubblico di default, tutto il resto lo decidete, cioè sono eh, chi crea le pagine, il docente che crea la pagina decide di ogni singola pagina qual è il grado di privacy, tra virgolette, che avrà quella pagina. Quindi Innanzitutto chi può vedere quella pagina, cioè se tutti su internet, solo i membri del progetto oppure solo voi, e in quel caso sarà una pagina in bozza. Ehm, e poi di ogni pagina potete decidere anche, questa è un'altra domanda che era uscita, chi può modificare, perché chiedevano eh, cosa può fare un alunno amministratore, il ruolo di alunno amministratore serve quando all'interno del vostro gruppo classe voi magari individuate qualche alunno che diciamo, può fare da ehm, capo di eh, gruppi ristretti di alunni e può eh, lui quindi avere delle, de, degli acce un accesso eh, più, più ampio allo spazio di progetto, quindi di ogni pagina voi potete sempre decidere chi può modificare anche la pagina, se vedete all'interno delle opzioni chi può modificare questa pagina c'è anche alunno amministratori, quindi voi potete decidere di rendere modificabile una pagina che voi avete creato, non a tutti tutti, ma a, so, a coloro a cui avete scelto di dare il ruolo di alunno amministratore, quindi a questo, a questo serve. Mm, Francesca chiedeva poi come recupero la password degli studenti, eh, allora, non si, può non si può più recuperare la posta degli studenti, sempre per ragioni legate al GDPR, alla nuova normativa sulla privacy, eh, non è possibile esportare l'elenco, una volta l'avete creato, l'elenco delle password che avete dato ai vostri eh, studenti, però potete resettare eh, la password, quindi eh, Ale, non, non mi ricordo se l'hai fatto vedere, eh, però... Eh, c'è, allora, nella, se ci vai, c'è una visualizzazione su membri, e poi sugli alunni se clicchi in alto a sinistra sali sopra clicchi in alto a sinistra sopra l'elenco proprio in cima trovi esatto quei quadratini che mostrano la visualizzazione clicchi su quello che fa a elenco verticale e qui esatto si può cliccando cliccando lì si può cancellare direttamente l'account e rifarlo, quindi l'unica cosa è questa, perché prima si poteva ma ora, 
ora non si può più, esatto. Ehm, altre domande? Sì. Ehm, chiedevano, eh, aspetta, eh. ecco, sì, praticamente se fare, è meglio fare un progetto per documentare o lavorare in un progetto a parte per documentare e tenere il progetto eh, di lavoro tra gli studenti. Allora voi potete fare veramente quello che volete, nel senso che lo potete usare solo per documentare, potete anche decidere se è un progetto di 2-3 anni con tantissima attività di creare un progetto e training solo per un'attività perché quella si presta meglio ad essere fatta a distanza oppure potete fare un progettone mega che eh, copre tre anni e dentro al quale sarà molto ricco chiaramente si caricherà un po' tanto però va benissimo queste sono veramente scelte vostre chiaramente per essere un progetto di qualità e twinning la collaborazione è indispensabile cioè allora a quel punto collaborare lavorare con i ragazzi è fondamentale se poi volete fare la richiesta del certificato di qualità e twinning ma ai fini di Erasmus Plus di per sé non, non c'è nessun requirement non c'è nessun obbligo siete voi a fare quello che eh, vi per, quello per cui il twinning vi serve nel senso deve essere una cosa utile e non deve essere un lavoro in più benissimo e a, benissimo, e a... A questo proposito Maria Luisa chiedeva per organizzare un logo contest relativo a un progetto Erasmus K2 uso Twinspace se avete nel senso io avevo pre preparato anche un esempio di progetto eh, lì dentro hanno fatto anche un logo contest per esempio è, sì, è un'attività tipica di twinning e eh, anche di Erasmus in realtà appunto però qui l'utile è che potete poi documentare tutto nello stesso posto diciamo non solo qual è il logo finale ma anche come ci siete arrivati potete usare anche tools esterni eh, Trisider per esempio per, per fare il voto e poi mettere il link dentro la pagina twinning quindi per esempio vi faccio vedere questo questo è un progetto Erasmus e Twinning molto molto ben fatto che ha avuto sia eh, il certificato di qualità nazionale che quello europeo è stato presentato anche in buona pratica spagnola eh, ed è un, questo fa è veramente un chiaro esempio di come si può fare in contemporanea un buon progetto Twinning e Erasmus eh, come vedete qui le pagine sono tante e molto ben strutturate loro hanno fatto per esempio una pagina di introduzione e benvenuti al progetto poi hanno utilizzato il Twinspace anche per tutta una serie di attività preparatorie eh, per preparare il, il progetto una volta anche magari è già approvato però per impostarlo bene per continuare la progettazione per trovare un calendario per definire alcune cose eh, quindi qui trovate tutte le scuole, hanno messo una, pagina per, una sottopagina per le scuole, il team del progetto, i documenti ufficiali, quindi hanno messo qui tutti i documenti ufficiali eh, e questa è una prima parte. Poi hanno fatto una parte di introduzione in cui spiegano che cos'è il progetto, chi sono i partner di nuovo e come sono i, quali sono i sistemi educativi. Poi hanno dedicato una sezione ai meeting, perché chiaramente ci sono tutte le mobilità, quindi una sottopagina per ogni mobilità fatta. Poi c'è una sezione di attività, tra cui appunto il logo contest. Eh, qui hanno appunto documentato come hanno fatto l'attività eh, di eh, come hanno fatto il logo contest. Quindi qui poi hanno questa è la premiazione, la giuria hanno utilizzato Work Cloud per fare i logo, non solo ma anche, qui hanno messo poi tutti i vari loghi finalisti, poi hanno fatto una votazione online, questi sono tutti i loghi, hanno fatto una votazione online, penso anche loro con Trisider, e poi hanno messo il logo finale che ha vinto, quindi sono riusciti un po' a documentare anche un po' come hanno fatto a fare questo contest. Altre attività hanno fatto una radio web, quindi hanno fatto dei podcast alternandosi i vari paesi, facendo anche dei lavori insieme, eh, hanno, scusate eh, che si naviga un po' così, hanno, eh, hanno documentato tutte le fasi preparatorie alle mobilità, perché prima di incontrarsi hanno fatto delle attività eh, propedeutiche per conoscersi meglio, eh, per esempio un, poi una volta in presenza hanno organizzato dei debate, eh, però per arrivare a fare i debate hanno fatto tutta una serie di attività eh, e hanno utilizzato il Twin Space per collaborare. Scusa, eh, scusa Alessandro, ma Alexandra, chiedendo, chiedendo. il titolo di questo 
di questo progetto e se per caso è pubblico anche il Twin Space o no, eh, infatti. Eh, non, non penso non molto, forse qualcosa di pubblico c'è, si chiama No Man is an Island. <coughs> Nomi. Andate un po' a vedere, penso che eh, non sia tutto. Allora, ci sono le pagine, delle pagine che sono pubbliche in realtà. Quello che magari non potete vedere eh, sono i forum che vi faccio vedere adesso, eh, giusto per farvi vedere come lo hanno usato. Quindi loro l'hanno usato principalmente all'inizio, nice to meet you per incontrarsi e capire, e poi hanno usato i forum collegati alle pagine. Quindi c'era un'attività, alla fine dell'attività no, c'era un forum collegato a quell'attività dove i ragazzi si sono scambiate le cose appunto da fare. Eh, non, non, non vado oltre perché non abbiamo tempo e siamo già, abbiamo già sparato se ci sono delle ultimissima, ultimissima domanda che avevo visto a cui forse non avevamo risposto dato che avevo citato la liberatoria eh, da chiedere per il progetto insomma per le questioni di privacy riguarda l'uso di foto e video riguardanti gli studenti ci chiedevano se abbiamo un modello di liberatoria non ce l'abbiamo perché il tuning non lo fornisce a livello europeo e non lo facciamo noi a livello italiano perché in genere ogni scuola, ogni dirigente scolastico ecco, ha, diciamo, preferisce usare il proprio modello per cui almeno per il momento questo, questo non c'è però eh, eh, insomma, potrete usare il modello che sicuramente già per tante altre attività eh, già utilizzate a scuola. Voglio far vedere nella sezione del nostro sito, quindi etwinning.indire.it, eh, avete sia la sezione formazione e supporto, dove troverete l'elenco dei webinar, adesso appunto siamo a fine anno, abbiamo terminato i webinar di quest'anno, programmeremo eh, con calma quelli del prossimo anno, ma qui troverete anche questa registrazione di questo webinar, oltre che poi anche sul sito di Erasmus. Um, e poi eh, nella sezione premi e riconoscimenti, Uh, avete una, tutta una sezione dedicata ai certificati di qualità laddove vorreste decidere appunto uh, perché il vostro progetto è collaborativo, voi avete utilizzato quindi non solo come repository ma anche uh, per collaborare durante, tra un evento e l'altro, uh -huh. allora vi consigliamo di approfondire questa sezione dove trovate anche un piccolo test da fare i requisiti minimi di un progetto twinning e un piccolo test da fare uh, per vedere se è candidabile Va bene, io direi che abbiamo sicuramente anche eh, stordito con troppe informazioni, però avete a disposizione la registrazione per guardare e riguardare con Perfetto, grazie Alexandra, quindi ringraziamo Laura Nava e anche Caterina Mignati, quindi le colleghe di Erasmus che sono state qua presenti. Um, vi ripeto, trovate, troverete la registrazione e le slide eh, di, questo, di questo incontro online sia sul nostro sito italiano che poi sulla pagina dei servizi ai beneficiari eh, quindi del, vostro, del vostro partenariato. Eh, grazie ancora a tutti, se potete ecco, cliccare ora rispondendo al, al sondaggino finale. Eh, Niente, per qualsiasi cosa vi ricordo, anzi vediamo se ce le ho qua, perché per tutte le domande eh, chiaramente riguardano il vostro partenariato, potete sempre fare riferimento ai colleghi Erasmus, quindi avete già i contatti eh, che ben conoscete. E per quanto riguarda invece, i twin, se avete diciamo, domande specifiche sulla piattaforma eTwinning, no scusate non è, non è questa, il documento eccolo qua, vi lascio in sovrimpressione le, ehm, i contatti dell'ufficio dell'unità nazionale twinning, vedete, quindi i twinning chiocciolendire.it per le richieste e informazioni generali, per l'assistenza tecnica proprio sulla piattaforma, eh, sulla piattaforma, aiuto è sparito tutto, eh, c'è i twinning.desk chiocciolendire.it 
quindi che, che è proprio l'help desk se avete bisogno di appunto non so come caricare un file non so come modificare la mia pagina in space quindi i twinning.help desk chiocciandire.it e poi sito italiano come abbiamo detto e sito europeo ultima cosa in ogni regione italiana ci sono degli ambasciatori twinning cioè dei docenti esperti della piattaforma che sono a disposizione per eh, dare assistenza a tutti i colleghi eh, insomma, che, hanno, che hanno bisogno di supporto, li trovate a questa pagina che vedete, trova l'ambasciatore Twinning vicino a te, di ogni regione c'è l'elenco degli ambasciatori e il contatto mail a cui poter scrivere. Benissimo, allora, grazie ancora a tutti per la pazienza, alla prossima. Ciao. Alla prossima.